Hi home searchers! Welcome to another house tour and for today we will explore this brand new quality built single attached house here in BF Resort Village, Las Piñas. My name is Eva and I am your real estate broker friend. Now let's start the house tour! The lot area of the property is 140 square meters at ang floor area about 260 square meters at ang orientation niya is facing south at pasukin na nakagad natin ang yung future house let's go ito na yung ating two car carport na maluwag tapos meron ka dito mga bamboos ito yung pocket garden Ang lapad ng ating parking, kasha dito dalawang SUV or kahit yung malalaking sasakyan. Tapos dito kasha pa yung big bike at fully covered siya. Ayan, meron kang polycarbonate. Tapos eto na yung way papunta sa yung porch. Punta tayo. Mataas yung ceiling dito tapos may design pa siya. At meron kang gate. Eto naman yung papunta sa kitchen just in case may dala kang mga groceries. Eto yung pinaka- Magandang access sa punta sa kitchen. At ito yung, yung main door. Pero dito, maganda rin itong ating porch. Meron ka pa ditong lights. Maganda rin ito maglagay ng mga chair, just in case. Bago ko ipakita ang yung future house, syempre request ko naman, i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Home Search Philippines para updated ka lagi sa mga videos ng magagandang houses. At ngayon, pasokay na natin. And welcome to your brand new house. Paso ko combined living, dining area. Tapos napansin ko yung ating ceiling treatment. Meron ka mga drop ceiling. Tapos meron ka din mga cove ceiling. Actually, mag ganito mga ganitong klaseng house sa mga families na nag-start pa lang. O kaya yung may mga kids pa lang na mga dalawa or tatlong kids. Ito meron kang panoramic window overlooking your big parking. Tapos talagang well-defined yung yung living area. Kasi meron siyang tiles na black. Tapos, eto naman ang yung dining area. I think kasi dito kahit mga 6-seater hanggang 8-seater na dining set. Tapos, napansin ko meron tayong mga outlet dito. So, itong house na to, cable ready, wifi ready. Dito sa side na to, pwede kang maglagay ng TV. Pero on the other side, ito, dito sa part na to, meron tayong mga outlet for wifi or sa mga LAN, cable. So, just in case, meron kang mga ilalagay dyan na pwedeng telephone lines, pwedeng pwede. Actually, ang dami niyang outlet. Meron dyan. Tapos, meron pa rin dito yung mga cable. So, hindi ka masyadong maraming mga kable na nakalabas. Kasi yan, insert mo lang dyan yung iyong mga internet, yung iyong wifi. Diba? Ang ganda nung ganun. Tapos, munta tayo dito sa magandang party ng bahay. Itong kitchen nila. Ang cute ng design. Ito ang yung bar counter. Pwede kang maglagay dito ng maximum 3 high chair o kahit dalawa. Tapos yan, may mga lights din dito. Pwede rin dito yung buffet area mo. Tapos, dito sa side na to meron kang pantry or cabinet. Nandito naman yung circuit breaker. Tapos ito yung door na kanina tinuro ko. Papunta to dun sa yung parking. So kung galing ka ng grocery, yan. Dito ka nalang dadaan kasi pag Bukas mo, ito na yung kitchen mo. Tapos itong side na to. Ito yung powder room. Pero nice, oh, meron pang platform. to under the stairs. So, patungan mo ng mga pwedeng display or na cellphone. Ganda ng tiles niya. So, ito na yung buong kitchen area. Pero pumunta tayo sa pinaka main part ng yung kitchen. Ay, may mga shelves din dito. At meron ka ng range hood. Meron kang mga subway tiles. Ganda ng lights dito. Ayan, o. Parang nagbibigay siya ng mga moods pag may mga lights ka dito sa yung area na to. May mga outlet ka para dyan ka pwedeng maglagay ng yung mga rice cooker. And you have your cupboards na ang tataas. And meron kang double sink na may movable faucet. Tapos may window din dito para syempre additional lights. So this is your kitchen. And, ito yung mapunta sa utility area. Let's go here. Ito 
Ayan, malawak din siya. Pero dito muna tayo sa helper's room. Check natin. Tapos meron, meron pang extra mga cabinets dito para lalagyan ng mga pandinis. Ito na yung helper's room na may own bathroom. Sizable na rin. Tapos paglabas niya, ito yung kanyang pwedeng, ito yung laundry area or pwedeng gawing dirty kitchen. At ito, meron ka parang sink, sink dito. So, dalawa yung kitchen. Ito yung isa, tapos nandun yung isa. Tapos meron kang staircase. Check natin yung nasa second floor. Let's go. Ano bang tawag natin sa ganitong space? Kasi malawak siya. So, pwede mo siyang gawing sampayan area. O kaya naman, pwede ka rin dito maglagay ng mga chairs or table. Pwede mo rin siyang hangout area. Kasi marami ka ditong fresh air. Kasi open lang to. Pero syempre, for added security, naglagay na ng mga grills yung ating seller. Syempre, for privacy and security. Tapos dito sa platform na to, yun nga, sabi ko, pwedeng, pwedeng pa maglagay dito ng mga kahit mga indoor na chair or table. Sa ito yung mga bedrooms natin. Titignan natin yan in a while. Baba na tayo. Yung second floor na yun, parang multi-purpose area. At pasok na ulit tayo sa yung main house. At titignan na natin yung mga bedrooms. At dito nga sa ground floor, meron tayong bedroom sa mga guests. This is our bedroom number one. Let's see. Ayan. Pwedeng guest room, pwedeng gawing office, pwedeng den. Ang maganda sa bedroom na to, may own bathroom. Ayan. Malaki na na. Tsaka may shower siya. O. Oh. Diba? Meron shower. Double shower pa yan. Ayan. Pero nasa second floor yung ating three main bedrooms. Na check na natin. If you want to know the price and full details, nandiyan lang sa description box below the video. O kaya naman, pwede mo rin i-visit yung aming website na www.homesearch.ph para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makita mga nice houses. And now, let's go up. Ito mga tempered glass, ha? Lahat yan. Let's go. Maliwanag din dito sa may staircase area kasi meron ka doon window na may light well. At ito na yung family area, family hall dito sa second floor. At meron ka dito yung mga linen cabinets. Ito yon Nagaya ng mga towels, curtains. Katapat niya yung ating second bedroom. Let's see. Ito na. I notice meron na rin siyang mga Outlet for TV, for cable, for Wi-Fi. Ito yung pinanggalingan natin kanina ang sinasabi kong pwedeng multi-purpose area. Ayan, pwede nga rin duman dito. And, floor to ceiling height cabinets. Ayan yung interior ng cabinet. So, this is our second bedroom. At ito naman yung third bedroom. So, total of four bedrooms plus maids room. So, five rooms. Itong ating single attached house. Similar din dun sa bedroom na katabi doon. Tapos, meron na siyang mga outlet for Wi-Fi, for cable. Tapos, meron na siyang provision for AC. Yung mga window type, pwede dyan. Kasi nga, medyo small room. Okay lang yung mga window type. Pero, bagay na bagay ito kung may mga kids ka. Ayan you know, Ganda nung ating multi-purpose area. So, just the same. For the ceiling height, yung ating mga cabinets. So, kung ikaw ay small family or medium-sized family, pwedeng-pwede rito. Tapos, ito, meron kang common bathroom. Ang oh, malaki siya. Kasi sharing to dun sa dalawang bedrooms. Meron ka pang accent wall na natural stone. Tapos, tempered glass din siya, oh. Ating shower enclosure. Taas na na shower. May mga provision din, ha, for water heater. Tapos, meron ka pang cabinet dito, 
The water closet. May bidet na. Kompleto. Ito, watch this. Ayan, pwede ka maglagay dito ng anything na light mo. Yung iba naglalagay siya ng mga... Ano ba mga nilalagay sa mga ganyan space? Sige, comment na lang, home searchers. At ito na yung ating master bedroom. Let's see. Napaka-big ng ating master bedroom. Spacious. Siyempre, kailangan dahil master bedroom to. At ang dami na namang outlet na napapansin ko all throughout the sides of the wall. Meron kang outlet doon. Meron dito. Pero I guess dito ka pwedeng maglagay ng iyong king-size bed. Kasi meron kang outlet for the side table, yung mga lamp. Tapos, just in case gagawin mo itong study area, pwede kang maglagay dito ng yung table or pwede mo rin gawing home office. Meron kang outlet dito. Ayan, o. O, diba? Kaya, work from home ready itong house mo. O, ito, ang dami na namang outlet here. Look. Ayan. So, dito ka naman pwede maglagay ng TV. Pwede mo siyang gawing media wall. Tapos, just to say, may mga cube ceiling tayo all throughout the master bedroom. At syempre, being in the master bedroom, meron kang sariling balcony. Check natin. Ito na ang iyong balcony overlooking your community. Actually, ang BF Resort is also a self-contained subdivision. Kaya paglabas mo, nandiyan na lahat. Yung mga groceries, schools, churches. Ang dami, di ba? Pasok tayo. Reasonably priced din itong bahay na to. Kaya kung gusto mo itong makita, nandiyan lang yung number ko sa screen. Tawag ka lang. At eto na ang iyong walk-in closet. Katabi ng bathroom. Floor to ceiling height. Lahat ng mga cabinets. So, ito na yung buong space mo for your walk-in closet. Katabi ng iyong bathroom. You have your sink, your water closet. At syempre, pinaka-type ko sa mga bathroom, yung kanilang bathtub. Ayan, pwede ka pa maglagay dito ng mga scented candles. Double na rin to as the shower area kasi andun yung double shower. Tapos, meron kang tempered glass here. Let's go! Home searchers, kung meron kang lot na gusto mong patayo ng residential house or kahit commercial building, pwede mo rin akong tawagan. Nandiyan lang yung number ko. Meanwhile, request ko naman na i-click mo na yung subscribe button here. Ito yung mga latest videos. At ito naman yung mga similar videos. And thank you very much for watching.